القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة لو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصلوا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم أنعم بأجر ختم الله بذكره بقوله ونعم أجر العاملين ما رأيك في أجر وصفه الله بهذه الصفة لا إله إلا الله أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم نعيم الجنة وأن يحل علينا رضوانه ولا يسخط علينا بعدها أبدا أيها الإخوة الكرام في الآيات التي سبقت والتي تلوناها والتي أدت إلى تغير من أنزل عليهم القرآن من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم والذي ينبغي أن نتغير أيضا عند سماعنا لها مرت بنا في تلك الآيات أمر الله تبارك وتعالى بالمسارعة إلى الخيرات وإلى مغفرة رب العالمين فكان في الصحابة رضي الله عنهم المسارعة والمسابقة في فضائل الأعمال ما كانوا يسمعون شيئا مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكانوا يتسابقون فيه ومما ثبت في الصحيحين أن فقراء المهاجرين فقراء الصحابة رضي الله عنهم جاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأغنياء واعجب لشكواهم ما كانوا يشتكون من أن الأغنياء فاقوهم بالأموال والعقارات وشيء من الأموال وشيء من الدنيا وزينتها وإنما جاءوا يشتكون لأن الأغنياء سبقوهم في صالح الأعمال جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله 
ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من مال يتصدقون ويزكون ويحجون ويجاهدون فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أعلمكم بشيء على أولا أعلمكم شيئا إن إن فعلتموه سبقتم أو أدركتم من سبقكم ولا يلحقكم من بعدكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين ففعلوا فسمع الأغنياء أغنياء الصحابة الفقراء وهم يرددون تلك الكلمات والأذكار ففعلوا مثله فرجعوا مرة أخرى يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء انظر إلى هذه المسارعة انظر إلى هذا التسابق نعم تسابقوا في تلك الأعمال الصالحة الآن وأنت معني بهذا الكلام هل تهتم بتلك الأذكار بعد الصلوات كاهتمام الصحابة رضي الله عنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على عمل به يدركون من سبقهم من الأعمال الصالحة التي تحتاج إلى الأموال كالإنفاق في الصدقة وفي الحج وفي الجهاد نعم فإن من يلازم تلك الأذكار ويهتم بها كل الاهتمام يدرك أجر من سبقه بصدقة أو حج أو جهاد بنص هذا الحديث نعم كانت عندهم هذا التنافس كان عندهم هذا التسابق لأن القوم كانت الآخرة أعظم في قلوبهم من الدنيا الفانية أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم فهم ما فهم أولئك الرجال وأن يرزقني وإياكم التسابق والتسارع إلى الخيرات ونيل البركات وأسأل الله أن يرزقني وإياكم نعيم الجنان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني